Hello, Bill. I'm Mr. Pritam De, Faculty of Civil Engineering Department from NS Polytechnic College. We have to discuss our very interesting topics design of arch structure. This is very relevant to our civil engineering construction site as well as every civil engineering students. So, let's start our today's topic design of arch structure. We have to know what is the main fundamental or basic phenomena or introductory part of RCS structure? Normally, RCS is a RCS structure. What is the main function or what is the main aim of the RCS? Let, let us know. The RCS means reinforced steel concrete. Reinforced. Cement concrete. Cement concrete. And we have also known the main abbreviation of PCC. Is it plain cement concrete? Plain cement concrete. ट Plain cement concrete. In plain cement concrete, our supply is concrete. Concrete is what? Concrete. Now the main definition of concrete is it is the mixture of it is the mixture of it is the mixture of fine grit aggregate. Coarse cement, and water as per their. Recommended rate of mixing. Rate as per the recommended rate of mixing. Now, the concrete down here, the concrete down here, the fine aggregate, coarse aggregate, cement, and water jet chapter. In chapter topics, in chapter element for. अगर मटेरियल से जो मिक्सचर को चाहिए शेक लो मिक्सचर को हमारे कुछ ही शेक का मिक्सचर को हमारे कुछ कंक्रीट पर हमारे छोटे बड़े जो भी देखिए तो नहीं शब्द तो बोलते हैं भाई जो कंक्रीट जेट चाहिए शेक कंक्रीट एक अच्छा हमारे नाम में जेट चाहिए ये कंक्रीट कंक्रीट इट इस अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस फाइनिंगेट ये सीमेंट जो है इसे तो फाइन एग्रीगेट जो है इसे कोर्सेज के लिए जो है इसे तो वाटर जो है इसे ये चाटते जो हम मिक्सचर होते हैं इस समय आप जो आप चाटते हो जो है एड मिक्सचर आप एड करते हो एड मिक्सचर ये तो ऑलरेडी हम तो आप जो कॉम्प्लीट टेक्नोलॉजी से लोग सेटिंग वाला सकारात्मक � ये काम करेगा देखते हो आज तो प्लेन सीमेंट कंप्लीट प्लेन सीमेंट कंप्लीट में होता है और एक ऑप्शन का ही है ये पॉइंट आपने जानता होगा जब पीसीसी और आरसीसी एक दो टॉपिक्स के मध्य में वाइट दो टाइमर के मध्य में डिफरेंस का होता है तो आप आज देखते हो जब पीसीसी आरसीसी डिफरेंस होता है तो हमें बोलि� ये दो तो एप्लीकेशन होंगे एक तो जो प्लेन सीमेंट कंप्लीट इसे तो प्लेन सीमेंट कंप्लीट प्लेन सीमेंट कंप्लीट 
number two, this is reinforced. Reinforced cement concrete. Number two, if I see that over, number two, no the difference at the bottom. It is plain cement concrete form, reinforced cement concrete as it. If plain cement concrete is more than steel bar or reinforcement bar to my program. And now we can make the body, it doesn't. It doesn't contain any steel bar. Any steel bar. But here, for RCC, we have to use the steel bar that it is mandatory for RCC bar. For RCC section, it is mandatory. It is mandatory to use reinforcement bar. Reinforcement bar. Number three, the main difference. We have to know in PCC there are such kinds of forces that means compressive stress or compressive force or tension stress or tension force both are actively participated but for PCC this is strong in compression but weak in tension so this is the compression compression is the nature of compressive stress so this is the strong time It is strong time, but when tension stress time, tension stress or tensile stress both are here because of tensile stress, set or chamber weak, it can throw it out. In the eight days, the RCC is going to be wide to go, PCC and RCC is going to be different, it is mainly on the eight different stages of the road. The compression section or compression stress is going to be strong and tensile stress is going to be strong and tensile stress is going to be strong and tensile stress is going to be strong So, RCC is going to be compressive stress compressive and as well as compressive and tensile stress Both are actively participated and both are strong both are actively participating and both are tensile are strong Both are strong. Do we strong? You know, now actually, I'm going to both the same PCC and RCC. One of the main difference is that tensile stress. If PCC is going to tensile stress or an RCC section, then the second set is the carry port version. The carry port is not going to be weak, which is in condition. If the RCC is going to be able to provide both the same thing, then the RCC is going to be able to provide both the same thing. The second is going to be able to provide both the same thing. The second is going to be strongly actively participate both the same thing. आप बोले सेक्शन का अनेक तरह से जेब हो चाहे तो स्ट्रॉंग हो चाहे पर्वतीय के तरह से ना इकोनॉमिक तरह के के तरह वो स्टेबिलिटी के तरह के तरह के लोग आमना कनेक्टेड इतने सुपेयर पर यूज कर रहे हैं आज बोले एक है ना अगर इजली बुद्धि का पाप जैसे टेंसर्स स्पेस पीसीसी के तरह नहीं किंतु आसिदी it is a combination of, or it is a composite member. It is a composite member of member of concrete and steel. Composite member of member of concrete and steel. The concrete and steel is actually concrete and steel part. That when we combine them, we combine both. So actively we have participated both. So under member section, we have the second thing. Our RCC member group, our useful group, our useful boy. So our session with the RCC member group actively participate both the boy. Even if the steel part is combined both, the steel part is combined for our main function. It has to take, but it has to take. 
the compressive load as well as tensile load. When the tensile load carry much here, tensile steel bar. The steel bar that is our piece of piece of the weight chip. The zone that say that our system that our piece is strong. We have to say that steel bar that we have provided for it. That's it. हमारा इतना देखते हो जब आसिसी में हमारा क्या क्या कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो बारे लोगों को नहीं पता होगा सेकंड है यूज़ कर होता होगा इसलिए देखो तो एक बार हमें जब देखते जाएं हमें तो इतना देखी कि बोती का मेन पार्ट सेक्शन है क्या इंडिविजुअल जिसको हम सेक्शन जाएंगे जो हम अंदाज़ है क्या? हमें जो एक सिंपल सॉफ्टवेयर का बीम है, और ये सॉफ्टवेयर का सिंपल सॉफ्टवेयर का बीम ड्रॉप होना है, सिंपल सॉफ्टवेयर का बीम आता है, ये बीम ड्रॉप, सिंपल सॉफ्टवेयर का बीम। बोर्ड कैन तीन जैसे, सिंपल सॉफ्टवेयर का बीम इधर ड्रॉप होता है, इधर बीम। ये बीम सेक्शन क्या Newton per meter. The length is L. This length is L meter by L meter by L. And this is the uniform distribution of the load. Each and every point is the same. This is the AP member. And the AP member is the same. The AP member is the same. The AP member is the same. And the loading of the load is the same. Newton per meter. So, if you have an assumption that you have to do it, then you have to do it in SAP. SAP is a drop or bending moment like a PMT is a drop or so you can find easily both of our work so the diagram is a problem the diagram is a problem it's not a figure show you can see you can have the loading task to the W so you can have H I down loading to the W L by T A loading to the W L by T A loading to the W L by T A loading to the W L by T इतना पॉजिटिव, इतना नेगेटिव, सो कोड, इतना चलो सेम कोड जाएगा, इतना इसे भी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कौन-कौन है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का होगा, सिमिलरली। ये दोनों एक टा, पर आप लोग सेम देखा होगा, ये मैक्सिमम लोडिंग का होता है कि एक जो बिग पॉइंट है, जिसका नाम सेम कोड से घर म एकांत मैक्सिमम भर रहा हूँ, एकांत मैक्सिमम भर रहा हूँ जब अभी सबसे एम थोड़ा रहा है, मोमेंट, आप, हमारे एक बीम में जो स्पैंडर हो जाए, जिनका स्पैंडर शुरू एम से लेके चार से, एकांत जो मैक्सिमम मोमेंट जब अभी एम थोड़ा रहा है, एम यू थोड़ी, अब एकांत एम यू रूट आपन ये जो बिंग सेंसर करते हैं तब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर डालो तो डबल एस का कोई एच जगह जो डबल हो जाए लोडिंग जगह ए थी के बी जिस पैन दो चाहे ए थी के पैन दो तो इच एंड एल पी इंडिविजुअल पॉइंटर में उनके लाइक होते हैं और बोलते हैं ये कहाँ है हमारे यहाँ तो जो बिंग ड्रॉप होगी नॉर्मली कोनो एक्टर कामना जो ना अपवर्ड सेक्शन तो अपना डाउनवर्ड सेक्शन जो मूवमेंट कर रहा है तो देखते हो बेंडी के लिए देखी जो मैं कहते हैं बेंडी को अपना जो आसन है ना नहीं तो वो कौन है तो जो बीम टाइप जो बीम टाइप जो अभी लोडिंग जो दिया हुआ है जो कॉम्प्रेसिव लोड दिया हुआ है जो शायद तो एक हम जब हम देखी कि शेड का किसी चीज़ में हम की आस से फिगर तक जब दिखाने पड़ी तो अगर हम देखते हो इधर देखा हुआ है तो अगर हम देखते हो वो हमें ये दिली जब ये शेड का आस ये शेड का आपका पोशन का क्यों चाहे आपका पोशन का कंप्रेस हो जाए इधर डाउनवर्ड पोशन का स्ट्रेच हो जाए तो आपने क्यों ये बात नॉर्मली हम लोग हम पीसीसी कोर्स ना पीसीसी के सेक्शन चिलो ये सेक्शन की कोर्स चिलो ना हमारे लोडिंग से कैरी कोर्स तो लोड कैरी करना तो देखा ना जो कॉम्प्रेसिव लोड का आस्ते कॉम्प्रेसिव लोड का बोला चिलो जो कॉम्प्रेसिव जो भरोसा आस्ते ना पीसीसी के तरह का मैक्सिमम आस्ते 
but in tension force the value thakche ekhane jodi reinforcement bar ta provide na kori tahole eta er kono karon na jodi ami pc ke jeta chilo na eta reinforcement ta cyber provide korte na tarpor eta ekta easily ekta kriya eibhabe develop develop korbo kintu ami jodi ei portion ta dei ekta jodi reinforcement bar provide korbo thaki eibhabe jodi reinforcement bar gulo eta provide korbo tahole seta easily jeta crack gulo develop korchilo sei crack gulo develop korte seta bahut dhoro ko prevent korbo পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন আমি এই ধরনের ইন্টারনাল স্ট্রাকচার তৈরি করতে যাব তখন সেটা সুটেবল হবে কোন আরসিসি কনসেপশন ক্ষেত্রে তাহলে এই ধরনের আমরা এই যে বুঝতে হবে যে আরসিসি আর পিসি এর মধ্যে মেইন ডিফারেন্স কত আর তাদের এলিমেন্টারি লোডিং এর ফাংশনালিটি কি আছে সেগুলো জানতে হবে এরপর আমরা একটু দেখি যে হোয়াট ইজ দা ইউজেস দা মেইন ইউজেস অফ অর দা মেইন ইউজেস অফ আরসিসি এই আরসিসি এর জন্য রয়েছে যেটা ইউজেস কো লাগে মানে কথা আমরা ব্যবহার করি इन्होंने फंक्शनलिटी का यूज़ करता है तो हमारा यूज़ पूरी शेटा होता है आप देखते होंगे तो शेटी ने हमने देखी कुछ ना तो यूज़ पूरी हमारा आपसे सी एक नंबर पे दिख रही है तो जरूरत हो रहा है बीट लिस्ट ऐसे चले जाते हैं हमारा प्रोवाइड करते होंगे आपसे सी नंबर टू नंबर टू को तो देखते होंगे हमारा बीच चारों नंबर चलो फ्लाईओवर, फ्लाईओवर, पांच नंबर चलो चिमनी, चिमनी के तो देखते हो अच्छे, छोर नंबर, वो चलो अपना विभिन्न जो लेवल है, जो टाइल लेवल होता है, जैसे टाइल लेवल के तो हम देखते हो बड़ी, टाइल लेवल लेवल होता है, टाइल लेवल के तो देखते हो बड़ी, सात नंबर जो हम बोल रहे हैं क्षेत्र এছাড়া আমরা আরেকটা যদি মেইন পয়েন্ট যে কথা হয় সেটা রিটেইনিং ওয়াল রিটেইনিং ওয়াল রিটেইনিং ওয়াল এই রিটেইনিং ওয়াল গুলো যখন আমরা সবই জানি রিটেইনিং ওয়াল আমরা প্রোভাইড করি কোন একটা রোড কনস্ট্রাকশন যখন হয় থাকে সেটা থেকে যে পাতার চার পাশে যে সমস্ত রোড গুলো যদি কোনো একটা ক্লিয়ার এরিয়া হয় সেগুলো যখন কোনো একটা কারণে যখন সাইড থেকে যখন সাইড স্লোপে থাকে বা যখন কানেক্টিভিটি এর মধ্যে থাকে তখন সেই সমস্ত ম্যাটেরিয়াল বা সেই সমস্ত স্লাইড এর উপর কোন ল্যান্ড স্লাইড না হতে পারে তার জন্য আমরা রিটেইনিং ওয়াল প্রোভাইড করে থাকি টু রিটেইন देयर স্ট্রাকচারস অর রিটেইন देयर সেলস এগুলো আমরা নরমালি ইউজেস বুঝতে পারব এছাড়া আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারব এখান থেকে বুঝি যে অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কার অ্যাডভান্টেজ না আরসিসি ক্ষেত্রে আমাদের কি অ্যাডভান্টেজ আছে সেটা আমরা জানতে পারব আসলে যে আপনাদের কি থাকতে হবে না ফাস্ট তোমার স্ট্রেন্থ ফাস্ট তোমার স্ট্রেন্থ স্ট্রেন্থ এর ক্ষেত্রে কি অ্যাডভান্টেজ হয় না কোন একটা বিল্ডিং স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমরা যে পিসিজি যখন ইউজ করতে তার যে স্ট্রেন্থ কে বাড়িয়ে দিতে থাকতো আসলে ক্ষেত্রে তার স্ট্রেন্থ এর ক্যাপাবিলিটি একটু অনেকটা বেশি পরবর্তী ক্ষেত্রে স্ট্রেন্থ যখন আমি চেক করতে যাব তো অবশ্যই আমরা দেখতে পাবো যে পিসিজি তুলনা আসলে কতটা স্ট্রেন্থ গেইন করতে পারে বা সে স্ট্রেন্থ কতটা লস করতে পারে নাম্বার 2 নাম্বার 2 হচ্ছে না স্টেবিলিটির কথা বলতে পারি অথবা নাম্বার 2 এর জন্য বলতে পারি মোল্ডেবিলিটি মোল্ড মোল্ড এবিলিটি মোল্ডেবিলিটি মোল্ডেবিলিটি বলতে কোন একটা স্ট্রাকচার রিটেইনিং ওয়াল বা রিটেইনিং স্ট্রাকচার যখন থাকবে সেই স্ট্রাকচারটা আমি কোন ধরনের যখন কমপ্লিট কোডিং করব সেই ক্ষেত্রে সেই সমস্ত যে শেপে দেব সেই শেপে কিন্তু সেটা কোডিং হবে তো মোল্ডেবিলিটি এর জন্য একটা মেইন পার্ট বা কনসেপ্ট থেকে কাজ করে আসিস নাম্বার 3 যদি বলি নাম্বার 3 এর জন্য ইকোনমি বা ইকোনমি এর জন্য ইকোনমি এটা মোস্ট ইকোনমিক্যাল কেন না যখন আমরা স্টিল মেম্বার অথবা স্টেজ কমপ্লিট মেম্বার যখন এই গ্রুপ তার জন্য কিন্তু একটা অনেকটা ইকোনমিক্যাল পোরশন করতে বলতে পারি এছাড়া আমি বলতে পারি ডাক্টিলিটি ডাক্টিলিটি এ ডাক্টাইল ভ্যালু যেটা থাকে ডাক্টাইল ভ্যালুটা কিন্তু অনেকটা বেশি হবে যেহেতু আমি স্টিল মেম্বার ইউজ করছি স্টিল মেম্বার একটা অনেকটা একটা ডাক্টাইল মেম্বার সেই ডাক্টাইল মেম্বার কে রিসোর্স করা হলে আমি আসি মেম্বারটা কিন্তু ডাক্টিলিটি ভ্যালুটা আরে বেড়ে যাবে নাম্বার 5 যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন এবিলিটি ট্রান্সপোর্টেশন 
ट्रांसपोर्टेशन एवेलेबिलिटी नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में देखते हैं नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में जो किए जाते हैं वो ना मटेरियल देख लो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं सीमेंट सैंड फाइनल इंटीरियर जो है जो सैंड इज बॉडी और सैंड इंटीरियर जो है जो स्टोन ये पूरा नॉर्मल एवेलेबल है तो ये ना नॉर्मल जो एवेलेबल बोलते हैं एवेलेबल ये लोग बातें सही समझते हैं ट्रांसपोर्ट में नंबर 6 जो है जो सेलेक्ट स्टेन गेन कोच और एक जो कनेक्टिविटी का बॉन्डेबिलिटी है तो मतलब जो बैक्टीरियल से क्षेत्र में रिटेन होना जस्ट स्टेबिलिटी का और फायर रेजिस्टेंस का जो ना और एज को सही है फायर रेजिस्टेंस तो इसको तो बड़ी फायर रेजिस्टेंस फायर रेजिस्टेंस और बोला एक मेन वन मतलब फायर रेजिस्टेंस होता बोलते हैं जहां पे जो स्टील स्ट्रक्चर के तो देखते हैं बड़ी स्टील स्ट्रक्चर जो हम आरसी में तो नहीं और एक फायर रेजिस्टेंसिटी लगा किंतु आरसी के क्षेत्र में देखने के लिए हमारा मेन कांसेप्ट देखते हुए जो एक मेन वन जेटा जो आरसीसी दिए तो ये जो अपना वाल होता पड़े अथवा अपना स्ट्रक्चर होता पड़े সেগুলো যে ফায়ার রেজিস্টিভিটি সেটা কিন্তু প্রোটাইন আর অ্যাডভান্টেজ এর মধ্যে চলে আসে যেটা আরসিসি দিয়ে এড হয়েছে আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ যদি আমরা বলি নরমালি ডিসঅ্যাডভান্টেজ নরমালি আরসিসি এর ক্ষেত্রে আমাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেমন থাকে সেটা তিনটে হতে পারে বা দুটো পাই হতে পারে নরমালি একটা হচ্ছে এটা কস্টিং যেটা থাকে কস্টিংটা যেমন ইকোনমিক্যাল বললাম সেরকমই অ্যাভেলেবিলিটি যেমন ইকোনমিক্যাল পোশন থাকে কিন্তু একটা মেম্বার তৈরি করতে গেলে মানে আরসিসি একটা মেম্বার তৈরি রেডি করতে হয় তার বিল ইনফরমেশন দিয়ে করতে হয় তার সেন্টারিং দরকার হয় শাটারিং দরকার হয় তো এইগুলো কিন্তু যে কোনো মানুষ করবে না তার জন্য একটা স্কিলড পারসন বা সিদ্ধার হবে এটা কিন্তু এটা ওয়ান টাইপ অফ অ্যাডভান্টেজ ডিজাইনের মধ্যে পড়বে এছাড়া এই সমস্ত মেম্বার গুলো তৈরি করতে হচ্ছে সেগুলো কিন্তু ইজিলি রিমুভেবল হয় কোন একটা বিল্ডিং এর কোন স্ল্যাব যদি কনস্ট্রাকশন হয় যায় বা বিল কনস্ট্রাকশন হয় যায় সেগুলো কিন্তু সেটি ইজিলি রিমুভেবল করা যাবে না যেমন স্টিলের কোন একটা মেম্বারের ক্ষেত্রে কোনো কারণে যদি কোনো इनफरमेशनोटेज क्षेत्र ग्रेड ऑफ कंक्रीट मोस्टली हम लोग देख के पहले से मेनली कि वेरियस ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट आर अवेलेबल इन आवर सोसाइटी की की ग्रेड होते हैं हम लोग नाम में जाएंगे एम5 एम7.5 सॉरी एम7.5 और उसके एम10 एम15 एम20 एम25 এই যে গ্রেডিং গুলো রয়েছে এখানে এই গ্রেডের জন্য যে প্রপোর্শনাল মিক্সচার যেটা হয় যেটা যেটা প্রপোর্শনালি মিক্স আপ হয় মানে কোন গ্রেডে আমি এটা মিক্সিং করছি সেগুলো আমি ইজিলি দেখতে চাই বা চেক করতে চাই তাহলে আপনি দেখতে পাবো এই এম5 গ্রেডে ক্ষেত্রে প্রপোর্শনাল মিক্সচার হচ্ছে 1 is to 5 is to 10 যখন এম7.5 পাবো সেটা হচ্ছে 1 is to 4 is to 8 This is eight. जब हम M ten grade में होते हैं, तब हम उसे one is to three is to six. जब हम M fifteen होते हैं, तो इधर पे one is to two is to four. जब हम M twenty होते हैं, तो इधर पे one is to one point five is to three. और जब हम M twenty five होते हैं, तब हम उसे one is to one is to two. मैं जनरल फंक्शन है टीम और जनरल जो जो कुछ ऐसा रूल्स आपने रेडी कर दिया है तो हम इसमें इस भी देखते हुए अच्छी कि हमारा कॉम्बोटा है ना अच्छी सेटिंग है तो जैसा शो कर चुके थे जब वन इज़ टू एन इज़ टू टू एन एन इश्यू जो भी तो शो कर चुके इधर जो जनरल 
positive by general relativity power law. Again, I mean, they have mixed up for shape. One is to n is to two n is so poly. They can have any other than the five to put it on a can easily relate to what you have to have a look in. As some of the other than one is one is to five to take the other than the other than the other for n five period. But in a n five period, the other than 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 the other এই গ্রেডের ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে এম টার্মটা রয়েছে এম এই এম 20 বা এম 10 এই গ্রেডের ক্ষেত্রে যে একটা গ্রেড আমি আইজা বলতে যে সবাই নেই এম 20 এই এম 20 গ্রেডের ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাবো এটা একটা কোন দেখো গ্রেড অফ কমপ্লিট তো এখানে এম যে টার্মটা রয়েছে এই এম টার্ম হচ্ছে দিস টু মিক্স এটা হচ্ছে আমরা মিক্সের প্রপোশন বা মিক্সচার যেটা করি আমরা যে মিক্সিং এর যে ফার্স্ট লেটার যে লেটার হয় সেটাকে আমরা এম হিসেবে ইউজ করছি আর এখানে যে আমার নিউমেরিকাল টার্মটা যেটা আছে এটা হচ্ছে আমার ডিনোট করছে ক্যারেক্টারিস্টিক কম্পোজিশন ক্যারেক্টারিস্টিক কম্পোজিশন কম্পোজিশন স্ট্রেন্থ অফ কম্পোনেন্ট ওখানে কম্পোনেন্ট সেকশন এর ক্ষেত্রে যে ক্যারেক্টারিস্টিক কম্পোজিশন স্ট্রেন্থ যেটা সেটা চেক করছে আমরা এম 20 এর মনে কোন ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়া তো সামনে এসে গেছে বা বিভিন্ন আদার সাইড থেকে তো আমরা করতে পারি কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়া ক্ষেত্রে একটা জেনারেল গাইডলাইন প্রভাইড করা আছে যেটা মেইনটেইন করি অল ওভার ইন্ডিয়া যদি কনস্ট্রাকশন গুলো হয় তাহলে সেগুলোকে আমরা সেটা চেক করতে পারি বা এক্সিকিউশন করা হয় তো সেই কোডটা হচ্ছে আমাদের আইএস 456 আইএস 456 2000 এটা আছে এখানে এই আইএস হলো যে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড আর এই যে 456 যে টার্ম রয়েছে 456 টার্ম হচ্ছে আমাদের কোডের অ্যাকচুয়াল নাম্বারিং আইএস 456 আর 2000 এর কাছে এটা হচ্ছে আমরা যে কোন একটা বই যখন রিপ্রিন্ট হয়ে থাকে তাহলে কোন মডিফিকেশন দরকার হয় যখন ওই রিপ্রিন্ট আসে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের একটা বই পায় একের পর এক সাধারণ হয়ে যায় এটা কি একই রকম হবে আমার মডিফিকেশন যেটা হয়েছে লাস্ট মডিফিকেশন যেটা হয়েছিল অ্যাজ পার আমার সিলেবাস সেটাতে 2000 লাইনস কিন্তু সব বইগুলো তো লেভেল করা আছে কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর পর কিছু মডিফিকেশন এসেছে যেগুলো পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা চেঞ্জ করতে করা যেতে পারে আমরা বিভিন্ন টেক্সট বুকে আরো দেখতে পাবো তা এখানে এই কোডটা আমরা নরমালি ইউজ করি আরসিসি যে সমস্ত কনস্ট্রাকশন হয়ে থাকে সেই সমস্ত সাইটের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি এখানে যে কোনো গাইডলাইন বলতে সেটা কোন ধরনের সাইটের ক্ষেত্রে প্রোভাইড করতে পারবো সেটা নেই কতদিন কোন ধরনের সেটা করে রিটেন করা হয় তাহলে থেকে রিউমেন্ট করা হয় থাকে আর কোন বিম সেকশন এর ক্ষেত্রে আমরা নরমালি প্রতিদিন সাক্ষাৎ করে রেখে দিতে পারবো বা সেটা ঠিক করতে গেলে কোন কি প্রসিডিউর ফলো আপ করতে হবে কোন ধরনের গ্রেড প্রোভাইড করতে হবে অথবা কোন কোন ধরনের আমরা যে দেখি আমরা যে ওয়াটার ইস্যু থেকে আসছে কনস্ট্রাকশন এর ক্ষেত্রে সেটা একটা পিএইচ ভ্যালু কত হবে এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা সব আসছে বলে পরবর্তী ক্ষেত্রে জানব তা এই যে কি কোনো ওভারঅল ফেনোমেনা আজকে যে ক্লাস ছিল যে ক্লাসের মধ্যে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা যখন যখন আরো ক্লাস গুলো যেতে থাকবে পার্ট 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 গুলো আরো আসবে এই সমস্ত ক্লাসে আমরা এই ব্রিফ ডেসক্রিপশন যেটা আমি বলবো বললাম ইন্ট্রোডাকশন পার্ট পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন আমরা ইন্ডিভিজুয়াল করে টপিক সাইজ আসবো তখন আমরা রেজিস্টে না করে পুরোটা ওরা টপিক গুলো জানবো ধন্যবাদ